potongan pari yang sudah dipotong kurang satu kilogram. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Gilang Kara. Uh, karena hari ini saya tidak mancing. Uh, ya karena memang ada acara kantor tadi e, jadi e, meskipun demikian bukan berarti saya tidak buat konten sharing sharing tentang ini tentang perikanan jadi kali ini saya mau share tentang bagaimana cara e, mengirim ikan e, bisa tetap frozen dan dengan biar e, lebih murah e, atau dengan biar lebih atraktif jadi gini di video saya sebelumnya uh, bisa diklik di link ini di link ke atas ini uh, di video itu uh, untuk mengirim ikan frozen selama 2 atau tiga hari agar sampai ke tujuan tetap frozen harus dibantu didinginkan dengan ditembun dengan es yang jumlahnya cukup banyak kemarin itu saya pakai satu banding satu artinya saya mengirim 5 kilo ikan ditaburi dengan 5 kg es nah itu banyak yang bertanya Pak jadinya kamu bajir jadi e, biaya e, separuh biaya itu terbuang hanya untuk mengirim batu es yang pada akhirnya tidak dipakai ya. jadi tidak efektif biayanya nah dengan metode yang sekarang adalah e, mengirim e, ikan tetap frozen dengan kualitas tetap terjaga e, frozen e, dan kesegaran juga terjaga tapi dengan es dengan yang jumlah eh, jumlah es yang lebih sedikit artinya kita bisa menghemat atau mengefektifkan mengefektifkan biaya kirim ongkos kirim karena apalagi sekarang ongkos kirim dari Palembang Jakarta sudah 30 ribu 32 ribu lumayan sebelumnya kan hanya 20 ribu 21 ribu 22 dan 10 ribu ya kalau misalnya kita mengirim dengan cara lama ongkos apa, eh, esnya banyak itu akan terbuang 5 kilo berarti akan terbuang ya 30 kali 5 kilo 150 ribu ongkos kirim terbuang hanya untuk mengirim air agar ikan tetap frozen tapi dengan cara ini cukup sedikit es aja kali ini saya akan mengirim 10 eh, ikan hanya menggunakan 2 kg es saja nah, bagaimana caranya eh, Sebenarnya sederhana, kita sering lihat ini merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang kita dapat pelajari didapat dari sekolah. Yang pertama, ini ikan yang akan saya kirim. Tak agak berat. Ini saya akan mengirim pari. Ini pari bintang. Pari dengan kesegaran masih tetap terjaga. Kelihatan warnanya masih warna daging merah cerah. Uh, kemudian saya juga akan mengirim cumi uh, keduanya dibungkus dengan plastik agar ketika just in case uh, ketika akan ketika ini mencair atau esnya mencair si cumi terutama cumi ya tidak 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 meng... cumi kan dia punya tinta tinta cumi tidak mengotori pari karena uh, sayang jika warna segar dagingnya ini menjadi hitam karena tinta cumi kemudian yang digunakan yang saya gunakan dalam ini batu es yang sudah saya eh, hancurkan dengan ukuran ya sekitar 3 cm jangan juga terlalu kecil agar tidak ini ini 2 kg es saya hancurkan nah, kemudian Berikutnya yang dibutuhkan ya seperti biasa, seperti seperti yang sebelumnya, telepon, plastik, kemudian plastik untuk cover luar, plastik dan kardus untuk menyerap hidroskopisnya. Uh, yang menjadi kunci di cara kali ini adalah penggunaan garam. Garam. Pernah lihat uh, dulu mungkin waktu kecil orang jual es krim pakai es krim yang dorong itu suka pakai di di gerobaknya dikasih suka digoyang-goyang itu itu yang di jadi di luar tab di luar tangki es krimnya itu itu uh, garam ini eh batu es yang sudah kita beri garam nah pertanyaannya adalah 
berapa banyak garam yang diperlukan jadi berdasarkan jurnal uh, yang saya baca jadi optimal pemakai penambahan garam kepada es ke dalam es agar tetap dingin tapi tidak merusak rasa adalah 10% 10% sudah cukup mengawetkan uh, daging atau apa minta ikan atau apa daging uh, cukup mengawetkan untuk untuk pengiriman at least 48 jam eh, tanpa merusak rasa nah itu 10% artinya 10% artinya untuk 10 kg es cukup dengan eh, 1 kg garam ini bilang masing-masing setengah kg nah karena yang akan saya kirim ini seafood pari dan cumi yang semuanya dari laut ya saya tidak terlalu khawatir dengan penambahan eh, perubahan rasa tapi yang jelas adalah tujuan saya utama di sini adalah uh, se memasukkan garam se bukan sebanyak mungkin ya, ya sebanyak mungkin tapi tanpa harus uh, khawatir dengan rasa jadi yang saya masukkan adalah uh, 2 kg es batu uh, ditambahkan 1 kg beli 1 banding 2 atau 50% 50% garam ke dalam batu es ini. Jadi caranya garam dimasukkan ke dalam batu es yang sudah dipecahkan. Ini saja dengan setengah kilogram garam ini sudah 25% garam dipakai uh, pada pembuatan es krim atau pendinginan lain yang butuh ekstra pendinginan jadi bukan tidak ada alasan pertama es uh, suhu terendah yang gak bisa dicapai, dis, dicapai oleh es adalah 0 sampai minus 4 derajat celcius nah dengan penambahan garam maka titik bekunya akan lebih turun lagi sampai minus 10 nah, dengan demikian akan lebih awet dinginnya nah, sementara si ikan akan kita jaga untuk berada tetap di ya maksimum di 4 derajat lah nah kira-kira gitu agar ikan tetap terjaga frozen atau kesegarannya karena uh, mulai mulai nol itu sudah uh, sudah beku jadi kita agar si ikan tetap terjaga di uh, daging terjaga beku di nol derajat maka pendinginnya kita turunkan jauh di bawah itu di minus 10 itulah kenapa alasan kita menambahkan garam oke mari kita mulai packing oke. pertama adalah kita masukkan beberapa es di bawah untuk keinginan awal oke kemudian kita masukkan potongan pari yang sudah dipotong ukuran 1 kg ini disusun karena ini ukuran aslinya besar diameternya hampir satu meter jadi agar mudah packing jadi dipotong kecil satu kilo sementara cumi ini tiga kilo lumayan banyak saya coba masukkan lagi beberapa potong pari
sampai sini urusannya sudah soal uh, kemasan jadi kemasannya uh, seperti dilihat tadi di bagian dalam saya lapisi plastik uh, just in case untuk uh, menjaga jika ada es yang mencair dia tidak bocor karena styrofoam ini meskipun dia uh, bisa menahan uh, perubahan suhu baik panas maupun dingin uh, ada pori-pori halus jadi kalau kalau lama-lama dia akan akan bocor juga nah itulah kenapa uh, bagian dalam dibungkus es eh, dibungkus plastik nah nanti setelah diikat setelah styrofoam ini diikat setelah diikat dengan lakban kemudian akan akan tetap dibungkus dengan plastik besar ini juga untuk menjaga jika memang ada bocoran yang tembus dan lolos ada pertahanan kedua yaitu agar tidak tembus ke bagian luar itu pun nanti di bagian luarnya ditutup dengan dibungkus lagi dengan kardus untuk menjaga pengembunan jadi jika ada pengembunan dia tidak tidak meleleh airnya tapi terserap oleh kardus sekaligus nanti akan menjadi uh, kemasan si paket ini sendiri baru kemudian nanti dibungkus dengan plastik lagi intinya sih akan ada tiga lapisan plastik yang uh, untuk melindungi dari kebocoran maupun dari pengembunan agar di perjalanan tidak mengganggu paket orang lain menjadi basah gara-gara paket kita kira-kira begitu oke kita lihat sebentar. Itulah kira-kira uh, cara packing untuk mengirim ikan daging atau apapun uh, daging yang segar uh, untuk tetap frozen. Jadi intinya adalah di sini penggunaan garam karena garam selain dia bisa menurunkan titik beku uh, air. Karena ke tanpa garam biasanya di 0 sampai minus 4 Tapi dengan penambahan garam bisa sampai minus 10 Ditambah lagi dengan isolasi Ya mestinya bisa bertahan uh, paling tidak 48 jam Kita lihat nanti seperti apa Ini akan saya kirim uh, sore uh, Kalau menurut teorinya Bahwa dengan penambahan garam 10% itu bisa menjaga uh, titik buku air menjadi di bawah minus 10 selain itu juga menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan uh, daging menjadi decay decay atau apa membusuk lagi uh, jadi garam-garam dia punya sifat uh, yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri ya, karena memang sulit untuk steril jadi ada dua yang kita dapatkan manfaat dari penambahan garam Sementara untuk packaging, untuk packing luarnya ya seperti video saya tutorial sebelumnya bisa lihat di sini di video ini di link video ini bahwa uh, jadi si ikan 
ikan sendiri atau daging dibungkus plastik kemudian masukkan ke dalam styrofoam yang sudah dilapisi dengan plastik juga kemudian dimasukkan batu es yang sudah ditambahkan garam kemudian eh, ke dalam styrofoam untuk isolasi eh, thermal isolasi atau eh, penahanan suhu agar tetap dingin di dalam nah masalahnya dia punya pori-pori yang sangat halus jadi dalam waktu yang lama dia akan merembes juga selain juga mengembun makanya kemudian setelah styrofoam dilapungkus lagi dengan plastik seperti yang tadi kemudian dibungkus dengan kardus selain untuk memberi membentuk kerangka untuk menah, membantu memperkuat uh, styrofoam jika nanti perjalanan ditumpuk beban juga untuk menyerap uap uh, embun jadi uh, ini minus 10 di dalam sini di dalam styrofoam ini suhunya sudah minus 10 jadi akan ada embun dan embun itu agar tidak menetes dan mungkin membasahi paket milik orang lain yang mungkin bersabun sebelah dengan kita maka dibungkus dilapis dengan kardus jadi selain untuk menambah kekuatan e, box styrofoam ini kapal styrofoam ini juga untuk menahan embun agar tidak e, melelek malam kemudian si kardus ini sendiri pada e, e, pengemasan terakhir dibungkus lagi dengan plastik ya untuk make sure bahwa tidak ada kebocoran dan tidak ada uh, kebocoran yang dapat yang mungkin merugikan uh, paket ini insya Allah uh, aman karena kalau sebelumnya saya mengirim di paket sebelumnya uh, di tutorial sebelumnya saya pakai mengirim itu uh, 10 kg ikan laut dengan 10 kg es dan itu ongkos kirimnya lumayan kalau sekarang kos kirim 30 ribu, berarti 150 ribu sudah terbuang hanya untuk membayar es. Dengan penambahan garam ini bisa menurunkan suhu sampai minus 10. Es yang saya pakai ini hanya 2 kilo. Jadi ya tetap ada, tetap ada, tetap ada uh, biaya yang terbuang untuk es. Paling tidak tidak terlalu banyak. Jadi ya hanya 2 kilo es. Dan 10 garam. 2 kilo es dan 10 garam. Karena saya menambahkan garam di lima puluh persen jadi menurut jurnal dengan penambahan garam 10% itu sudah cukup untuk menahan tetap frozen menahan ikan tetap frozen dan tidak merusak rasa si daging ikan si daging ya apapun itu I, daging hewan sapi kambing ayam ikan atau apapun nah, uh, karena yang saya kirimnya adalah seafood dari laut ya saya tidak terlalu khawatir soal rasa karena memang ini ikan laut jadi uh, garam saya perbanyak menjadi 50% dengan dengan harapan bahwa bisa menahan suhu lebih lama lagi di minus 10 di samping untuk lebih menghambat lagi agar bakteri yang dapat menyebabkan daging decay atau membusuk tidak mudah tumbuh. Tapi rasanya uh, akan fresh karena tadi sebelum di karena kemarin sebelum di frozen daging saya cuci dulu kemudian masuk ke saya frozen minta sambal batu es. Insyaallah sampai dengan keadaan baik beginilah kira-kira paketnya ini tinggal saya kirim bentar lagi uh, saya kirim semoga bisa sampai dalam keadaan masih segar dan sibuk pun masih project nanti kita lihat tutorialnya ketika dibuka oke okay, yuk